നമസ്കാരം യൂണിക് ലേണിംഗ് സെന്ററിന്റെ യുണിക് ലേണിംഗ് സെന്ററിന്റെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ റിവിഷൻ ആണ് ഇന്ന് നാളെയുമായിട്ട് ഈ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ മെക്കാനിസം ആണ് മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിസം ബൈ ഹാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിന്റെ ആൻസർ മെക്കാനിസത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ച് നോക്കിയാൽ എട്ട് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനമാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് ഉണ്ട് ഇൻഓർഗാനിക് ഉണ്ട് ഏകദേശം വൺ ബൈ തേർഡ് തന്നെയാണ് മൂന്നും ഈക്വൽ ആണ് ഒരു തേർട്ടി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിലൊരു എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലേ നമുക്കുള്ളൂ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജും ബാക്കിയുള്ള ട്വന്റി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുമാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാലോ അൽക്കൈൻസ് ഉണ്ട് ഹാലോ അറിയൻസ് ഉണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഫീനോൾ ഈദർ ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ ആസിഡ്സ് അമീൻ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഉണ്ട് പോളിമേഴ്സ് ബയോമോളിക്കൂൾസ് കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവിഡേ ലൈഫ് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്കകത്താണ് വരിക അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം പെർസെന്റേജിൽ പറഞ്ഞാൽ ടു പെർസെന്റേജ് ഫ്രം പോളിമർ ടു പെർസെന്റേജ് ഫ്രം ബയോമോളിക്കൾ ടു പെർസെന്റേജ് ഫ്രം കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവിഡേ ലൈഫ് ഒരു ആവറേജ് നോക്കിയാൽ ഹാലോ ആൽക്കൈൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഹാലോ അറിയൻസും ഫീനോളും ആറോമാറ്റിക് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആൾഡി ഹെഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൽക്കഹോൾ ഈദർ നാത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ട്വന്റി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു തേർട്ടി ഫോർ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർഗാനിക്കിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അർത്ഥം ടോട്ടൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു പതിനഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ബൈ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെർസെന്റേജ് കൂടുതലായിരിക്കും ഉള്ളൂ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നോർമലി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ഞാനൊരു ശരാശരിയാണ് പറയുക ഒരു ആവറേജ് കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ തേർഡ് വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ ബേസിലേക്ക് പോകാം എന്റെ പേര് പ്രജീഷ് എന്നാണ് പി ആർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിലേക്ക് പോകാം മെക്കാനിസം ആണ് പക്ഷെ മെക്കാനിസം ആണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം തന്നാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഈ മെക്കാനിസം അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാം സമയം വളരെ കുറവാണ് ഓരോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ അടുത്തു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേണിംഗ് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് സമയം കളയാനില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് മെക്കാനിസം പറഞ്ഞ് ഓരോ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയാണ് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം 
ആദ്യം അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ബോണ്ടിന്റെ ക്ലീവേജും ബോണ്ടിന്റെ ഫോമേഷനും ഒക്കെ നടക്കണമല്ലോ ആദ്യം ബോണ്ടിന്റെ ക്ലീവേജ് ആണ് നടക്കുക ബോണ്ട് ഫിഷൻ നടക്കും ബോണ്ട് ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ബോണ്ട് പൊട്ടുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഫോം ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ ഫോം ചെയ്യും നമ്മളവരെ റിയാക്ഷൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഒന്ന് വിളിക്കും റിയാക്ഷൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഈ റിയാക്ഷൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റുമായിട്ട് അടുത്ത ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഈ അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ ചില ചില ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുകൾ നടക്കും ചില ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുകൾ നടക്കും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുകളാണ് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ബോണ്ട് ഫിഷൻ നടക്കും ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസുമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുകൾ എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും ബോണ്ട് ഫിഷൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഹോമോ അലിറ്റിക് ഫിഷനും ഹെറ്ററോ അലിറ്റിക് ഫിഷനും ഹെറ്ററോ അലിറ്റിക് ഫിഷനും ഹോമോലിറ്റിക്കും ഹെറ്ററോലിറ്റിക്കും ആ ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റുകൾ പ്രധാനമായും മൂന്നെണ്ണമാണ് അത് ഏതൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാർബോ കാറ്റയോൺസ് ഉണ്ടാകാം കാർബാനയോൺസ് ഉണ്ടാകാം ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാകാം സോ ബോണ്ടിന്റെ ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കാർബോ കാറ്റയോൺ ആകാം കാർബാനയോൺ ആകാം ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആകാം ഓക്കെ ഇനി എവരുമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് പേരാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒണീസ് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽസും ഉണ്ടാകും ഇലക്ട്രോ ഫൈൽസും ഉണ്ടാകും ഈ രണ്ടു പേരുമാണ് അവിടുത്തെ അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസും ഇന്റർമീഡിയറ്റുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ചില ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഞാൻ അത് ചുരുക്കി പറയുന്നു ഇൻഡക്ടി എഫക്ട് ഉണ്ടാകും എലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് ഉണ്ടാകും ഹൈപ്പർ കോൺസിക്യേഷൻ ഉണ്ടാകും റസോണൻസ് എഫക്ട് അഥവാ മീസോമറിക് എഫക്ട് ഉണ്ടാകും ഈ എഫക്ടുകളാണ് ഏത് റിയാക്ഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ടോട്ടൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഈ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ല എങ്കിലും എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുറകിൽ കാണുന്ന എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുറകിൽ കാണുന്ന പല ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഈ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുറകിലെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചു നോക്കണം അത് ചെയ്തു നോക്കണം അതിനകത്ത് ചില റീഅറേഞ്ച്മെന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം പിന്നെ വേറൊന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ സോ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോണ്ട് ഫിഷൻ നടക്കും ബോണ്ട് ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഹോമോലിറ്റി ഫിഷനും ഹെട്രോലിറ്റി ഫിഷനും നടക്കും ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ചില ഇന്റർമീഡിയറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും കാർബോ കാറ്റോണും കാർബാനിയോണും ഫ്രീ റാഡിക്കലും ഉണ്ടാകും ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റുകളുമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ എന്നും ഇലക്ട്രോ ഫയൽ എന്നും പറയുന്ന ചില അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസ് പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡക്ടീവ് എഫക്ട് എന്നോ ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് എന്നോ ഹൈപ്പർ കോൺജിക്കേഷൻ എന്നോ റസനൻസ് അഥവാ മീസോമറിക് എഫക്ട് എന്നോ പറയുന്ന ചില എഫക്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ആ എഫക്ടുകൾ റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക
രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ആൽഫ എലിമിനേഷനും ഉണ്ട് ബീറ്റ എലിമിനേഷനും ഉണ്ട് ഈ രണ്ടിനും എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിക്കകത്ത് ഉണ്ട് പലയിടത്തായിട്ടാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഉഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഹൈഡ്രേഷൻ ഡീഹൈഡ്രോ ഹാലജിനേഷൻ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അതിനകത്തൊരു വൺ ടു ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ത്രീ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് പിന്നെ കണ്ടൻസേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷനും ക്രോസ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തെ ഫിഷനിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ പറയും ആ എന്താണ് ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് പൊട്ടുക ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് അല്ലെ ഈ ബോണ്ട് പൊട്ടുമ്പോഴേ ഒരു ബോണ്ടിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ചേരുമ്പോഴല്ല ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക ഒരു ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സോ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റൈറ്റിലേക്കും പോയി രണ്ട് ബോണ്ടഡ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബോണ്ടിന്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ രണ്ട് ആറ്റംസ് കാണുമല്ലോ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിലാണല്ലോ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിലാണല്ലോ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനിടയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇയാളുടെതും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇയാളുടേതും ആയിരിക്കുമല്ലോ കൊവാലന്റ് ബോണ്ടാണേ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം എന്താണ് കൊവാലന്റ് ആണ് കാർബൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോണ്ട് കൊവാലന്റ് ബോണ്ടല്ലേ യെസ് അപ്പോ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് ഇയാൾ ഷെയർ ചെയ്താണ് ഒന്ന് ഇയാൾ ഷെയർ ചെയ്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ബോണ്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൽ ഒന്ന് ഇയാളുടെ അടുത്തേക്കും ഒന്ന് അയാളുടെ അടുത്തേക്കും പോകാം ഒന്ന് ഇയാളുടെ തന്നെയാണ് ഇത് അയാളുടെ തന്നെയാണ് പോകാം അപ്പൊ ഇയാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരും ഇയാളിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരും സോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകും അവരുടെ പേരാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതമുള്ള രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകും അവരുടെ പേരാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സോ ഈ ബോണ്ട് പൊട്ടി അതിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഹോമോലിറ്റിക് ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഹെറ്ററോലിറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് പൊട്ടുമ്പോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് പറഞ്ഞുതരാം ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഒരിടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഒരിടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇയാൾക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അതെന്താ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അയാളുടേതാണ് ഒന്നാണ് മറ്റേയാളിൻ്റെത് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലേ അതിൽ ഒന്നവൻ്റെതായിരുന്നല്ലോ അതും കിട്ടി പിന്നെ ഇയാളുടെ ഒന്നും കൂടെ കിട്ടി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഒരിടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാർബണിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാൽ കാർബാനിയോൺ എന്ന് പറയും ഇയാളുടെ ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ആയി അയാൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയാൽ കാർബോ കാറ്റോൺ എന്ന് പറയും കാര്യം മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹോമോലിറ്റി ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോ ഹോമോലിറ്റിക് ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോ ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതേസമയം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഹെറ്ററോലിറ്റി ഫിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹെറ്ററോലിറ്റിക് ഫിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആള് അത് കാർബോ കാറ്റയോണം രണ്ടാമത്തത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആള് കാർബാനയോൺ അപ്പൊ എന്താണ് ഹോമോലിറ്റി ഫിഷൻ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഈക്വലി ഷെയ്ഡ ഈക്വലി ഷെയ്ഡ മറ്റത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അൺ ഈക്വലി ഷെയ്ഡ് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹോമോലിറ്റി ഫിഷനും ഹെട്രോലിറ്റി
കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോ സി ഹെച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഒരു കാർബോ കാറ്റിയോൺ ആണ് സി ഹെച്ച് ത്രീയില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാർബാനിയോൺ ആണ് സി ഹെച്ച് ത്രീയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നു അത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണ് കാർബണിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ കാർബണിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ എന്താ ഒരു ലോൺ പെയറും കൂടെ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാർബണിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഒരു ട്രയഗണൽ പ്ലെയിനാർ ജോമട്രിയാണ് ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ജോമട്രിയാണ് ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ട്രയഗണൽ പ്ലെയിനാർ ജോമട്രിയാണ് ഒരേ സമയം മൂന്ന് പേരുമായിട്ട് കാർബോ കാറ്റോണിലെ കാർബണ് ബന്ധമുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് സോ കാർബോ കാറ്റോണിലെ കാർബൺ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് സോ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് ഇതും എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് കാർബണിന്റെ ചുറ്റും മൂന്ന് ബോണ്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് ബോണ്ടിലും കൂടെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവനെ സെക്സ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയും ടു ഫോർ സിക്സ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടെ എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ അക്ടറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയും സോ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ബോണ്ടിൽ നിന്ന് ആറ് ഇലക്ട്രോണും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു ഹാപ്റ്ററ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയും സോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇന്റർമീഡിയറ്റുകളിലെ ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ് ആര് എന്ന് ചോദിക്കാം ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ് ആര് എന്ന് ചോദിക്കാം ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ് ഏതാണ് ഇയാൾ ഒക്ടറ്റ് ആണ് ഈവൻ നമ്പേർഡ് ആണ് സെക്സ്റ്റ് ആണ് ഈവൻ നമ്പേർഡ് ആണ് ഹെപ്റ്ററ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർക്കുക ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ചോദിക്കാം ജോമട്രി ചോദിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കാർബോ കാറ്റോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ചോദിച്ചാൽ ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കബിൾ ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കാർബോ കാറ്റോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ടർഷറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി ഫ്രീ റാഡിക്കലിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡറും ടർഷറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി തന്നെ എന്നാൽ കാർബാനിയോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെറഷറി ആണ് ഇത് അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ആണ് അപ്പോ ടെറഷറി കാർബോ കാറ്റോണും സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോണും പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോണും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിൽ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടെറഷറി ആയിരിക്കും എന്താ കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനല്ലേ അല്ലെ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് ടെറഷറി ഉണ്ട് ഇതിൽ മോർ സ്റ്റേബിൾ ടെറഷറി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ടെറഷറി കാർബോ കാറ്റോൺ ആകാൻ ശ്രമിക്കും അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോ ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായാൽ അല്ലേ അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ കാർബോ കാറ്റോൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതിൽ ഇലക്ട്രോഫൈലോ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലോ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർബോ കാറ്റോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ കാർബോ കാറ്റോൺ ഉണ്ടായാലല്ലേ അറ്റാക്കിങ് നടക്കുള്ളൂ അറ്റാക്കിങ് നടന്നാലല്ലേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഏത് കാർബോ കാറ്റോൺ ആണോ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അയാളിലായിരിക്കും വേഗത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ഈ മൂന്ന് പേരിലും സ്റ്റേബിൾ ടെറഷറി അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അത് ആ വിചാരം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല മോർ സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറഷറി കാർബണുകളിൽ ടെറഷറി കാർബൺ ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ടെറഷറി കാർബൺ ആയിരിക്കും ടെറഷറി കാർബൺ കാർബോ കാറ്റോൺ ആദ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് സ്പീഷീസ് ആദ്യം ഒന്ന് അറ്റ
ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റിയോൺ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റിയോൺ എന്തിനു വേണ്ടി സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഉണ്ടാകും ആദ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസ് ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഏത് കാർബോ കാറ്റിയോൺ ആണോ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അയാളിലായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റിയോൺ സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം ഉണ്ടാകും അയാളിൽ ഫർദർ റിയാക്ഷൻ വേഗത്തിൽ നടക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ അതിനകത്ത് ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിന്റെ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ഹെച്ച് ത്രീ ത്രൈസ് സി പ്ലസ് ആണല്ലോ ടെർഷറി ടെർഷറി സി ഹെച്ച് ത്രീ ടൈസ് സി ഹെച്ച് പ്ലസ് ആണല്ലോ സെക്കൻഡറി സി ഹെച്ച് ത്രീ സി ഹെച്ച് ടു പ്ലസ് ആണല്ലോ പ്രൈമറി അപ്പൊ അതൊരു ചോദ്യം ഈ ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റയോൺ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് സി ഹെച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ ഉണ്ട് സി ഹെച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് പ്ലസ് ഐ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഇയാൾ ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കും അയാൾ ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കും ഇയാൾ ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കും ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാം കൂടെ ഈ കാർബണിൽ വന്ന് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറയും ചാർജ് കുറയുമ്പോൾ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആകും എപ്പോഴും ചാർജ് കുറയുമ്പോഴാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്നത് ഇവനോ ആറ്റം ആണോ അയോൺ ആണോ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആറ്റം എന്ന് പറയും കാരണം അയോണിന് ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടുത്തെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പരീക്ഷിക്ക് കാർബോ കാറ്റോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് എഫക്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് എഫക്ടുകൾ തന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയണം പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് ആണ് ഇനിയും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ കോൺജിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും തൽക്കാലം ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ഞാൻ ഹൈപ്പർ കോൺജിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ സോ ഹൈപ്പർ കോൺജിക്കേഷനും ഉണ്ട് ഇ കാർബൺ എസ് പി ടു ഇ കാർബൺ എസ് പി ത്രീ ഒരു എസ് പി ടു കാർബണിൽ ഒരു എസ് പി ത്രീ കാർബൺ വരുമ്പോൾ നടക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് ഹൈപ്പർ കോൺജിക്കേഷൻ അത് ഹൈപ്പർ കോൺജിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റുകളുടെ ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റിയോൺ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആകാനുള്ള കാരണം എഫക്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറയും ചാർജ് കുറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും ചാർജ് കുറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും സോ ഒരു കാർബോ കാറ്റിയോൺ ആയാലും ഒരു കാർബാനയോൺ ആയാലും ആരായാലും ചാർജ് കുറഞ്ഞാലേ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് കാർബോ കാറ്റിയോൺ കാർബാനയോൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഈ മൂന്ന് പേരിനകത്ത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം സോ അങ്ങനെ അവരായി ഇന്റർമീഡിയറ്റുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞേ ആദ്യം എന്ത് നടന്നു ഫിഷൻ നടന്നു ഫിഷൻ നടന്നപ്പോൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായി ഇനി ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസുകൾ വരും ആരൊക്കെയാണ് അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പേരാണ് ഇവിടുത്തെ അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസ് ന്യൂക്ലിയോ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽസും ഉണ്ടാകും ഇലക്ട്രോ ഫൈൽസും ഉണ്ടാകും ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ ഫൈൽസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലും ഇലക്ട്രോ ഫൈൽസും പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് ഫിലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് എന്നാണ് അഫിനിറ്റി എന്നാണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ലവിംഗ് എന്നാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആള് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇയാൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആകണമെന്നില്ല ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയാലും മതി പോസിറ്റീവ് ആകണമെന്നില്ല ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയാലും മതി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല
ക്ലിയർ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രയോജനമുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്യു ക്യു ക്യുക്കായിട്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ പുറകെ ഓടി 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 വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാം സോ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തു വരാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ആര് വേണമെങ്കിലും വരാം ഇപ്പൊ സി എൽ മൈനസ് വരാം ബി ആർ മൈനസ് വരാം എന്താ സി എൻ മൈനസ് വരാം ഒ ആർ മൈനസ് വരാം എൻ ഒ ടു മൈനസ് വരാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരാം പക്ഷെ ഈ ന്യൂട്രൽ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില ആൾക്കാരുണ്ട് വാട്ടർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആള് ന്യൂട്രൽ ആണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ് കണ്ടോ ആൽക്കഹോൾസ് ആർ ഒ എച്ച് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ആണ് ഓക്സിജന്റെ ചുറ്റും രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വെറുതെ നിപ്പുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ് പിന്നെ അമോണിയ അമോണിയ അമോണിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയ അമീൻസ് ഏത് അമീൻസ് എടുത്താലും പ്രൈമറി അമീൻ എടുത്താലും സെക്കൻഡറി അമീൻ എടുത്താലും ടെറഷറി അമീൻ എടുത്താലും ഏത് അമീൻ എടുത്താലും അതിൽ നൈട്രജൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നൈട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മൾ അവൻ അമീൻ എന്ന് പറയാ ആ നൈട്രജന്റെ മുകളിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നവനെ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആക്കും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലുകളാണ് പോസിറ്റീവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അല്ലാത്തത് ഏത് ആര് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ തരട്ടെ ഏ ആൽക്കീൻസും ആൽക്കൈൻസും ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽസ് ആണ് ക്ലിയർ എന്താ അവർ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽസ് ആകാൻ കാര്യം രണ്ടുപേരിനകത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഒരു ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ആണ് പൈ ബോണ്ട് വീക്ക് ബോണ്ട് ആണ് വീക്ക് ബോണ്ട് പൊട്ടെന്ന് പൊട്ടും പൊട്ടിയിട്ട് ബാക്കി അറിയാമല്ലോ പൊട്ടിയാൽ പിന്നെ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ അവൈലബിലിറ്റി അവനെ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ക്ലിയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കാം അതിനകത്ത് വേറൊരു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പറയൂ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോ ഫൈൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആര് വരാം എച്ച് പ്ലസ് വരാം സി എൽ പ്ലസ് വരാം ബി ആർ പ്ലസ് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം വന്നില്ലേ സി എൽ മൈനസ് എങ്ങനെ സി എൽ പ്ലസ് ഉണ്ടായെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇതല്ലേ ക്ലോറിൻ മോളിക്കൂൾ ഇതല്ലേ ക്ലോറിൻ മോളിക്കൂൾ ഈ ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഹോമോലിറ്റി ഫിഷൻ നടന്നാൽ ഈ ഇങ്ങോട്ടും ഇത് അങ്ങോട്ടും വരില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അല്ലേ പക്ഷെ ഹെട്രോലിറ്റി ഫിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് അത് പോസിറ്റീവ് ആകില്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ക്ലോറിൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ക്ലോറിൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ക്ലോറിൻ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പക്ഷെ ക്ലോറിൻ പോസിറ്റീവ് ആകാം ക്ലോറിൻ പോസിറ്റീവ് ആകാം ബെൻസി റിങ്ങിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ബെൻസി റിങ്ങിൽ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ബെൻസി റിങ്ങിലെ ഒരു എച്ച് പോയിട്ട് ഒരു ക്ലോറിൻ വരും ആ വരുന്ന ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ അല്ല ക്ലോറിൻ മൈനസ് അല്ല ക്ലോറിൻ പ്ലസ് ആണ് കാരണം പോകുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ബെൻസി റിങ്ങിന്റെ ആറ് കോർണറിൽ എച്ച് ഉണ്ടല്ലോടാ അത് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് പോകുമ്പോൾ പകരം ഒരു പ്ലസ് അല്ലേ വരേണ്ടേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ പോകുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരാളല്ലേ വരേണ്ടേ പല ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പോകുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരണ്ടേ അല്ലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്കൂ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നാൽ പകരം അവിടെ വരേണ്ടത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയായിരിക്കുമല്ലോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയല്ലോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസ് പോയാൽ പകരം ആ സ്ഥാനത്ത് ക്ലോറിനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബെനിസിറിങ്ങൽ ക്ലോറിൻ ആ ക്ലോറിൻ ആരാണ് സി എൽ പ്ലസ് ആണ് ക്ലിയർ
ആറ് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കുറവുണ്ട് അന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്കെ ബി എഫ് ത്രീ എ എൽ സി എൽ ത്രീ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്തെ ഒരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫയലിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു ന്യൂക്ലിയോ ഫയലിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു ഇത് രണ്ടായിട്ട് മാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളും ആൾട്ടിഹൈഡുകൾ കീറ്റോണുകൾ ആസിഡുകൾ ആസിഡ് ഹാലൈഡുകൾ ഞാൻ ക്ലോറൈഡ് ജനറൽ ഇട്ടു എസ്റ്റർ അമൈഡ് സയനൈഡ് ഐസോസയനൈഡ് കണ്ടോ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് കനാക്ട് ബോത്ത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈലായിട്ടും ഇലക്ട്രോഫൈലായിട്ടും സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഇവർ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഓക്കെ അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും ഇവരെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പം പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പം വഴി കാർബൺ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടുമായിട്ട് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആൾഡിഹെഡിൽ ഒരു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയുണ്ട് സി ഡബിൾ ബോയുണ്ട് ഇതിലും സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയുണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയുണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയുണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയുണ്ട് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നെ ഉണ്ട് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ കണ്ടോ കാർബണിന് ഒരു ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് വഴി ബന്ധമുള്ള എല്ലാ സ്പീഷീസുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസുകൾക്ക് ക്യാൻ ആക്ട് ബോത്ത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണെന്ന് ഇതെല്ലാം ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആ ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ ബോണ്ടിന്റെ ഷിഫ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള എൻഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള എൻഡുകളും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പോളാർ ആയത് കൊണ്ടാണ് ടൈപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവന് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ടും ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളത് സോ അത്രേ ഉള്ളൂ ന്യൂക്ലിയോഫൈലും ഇലക്ട്രോഫൈലും സോ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയണം ഇലക്ട്രോഫൈൽ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയണം രണ്ടായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടാലും തിരിച്ചറിയണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാ ബോണ്ട് ഫിഷൻ ബോണ്ടിന്റെ ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റുകൾ ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റുമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറ്റാക്കിങ് സ്പീഷ്യസ് ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയാണ് ഇവർക്കിടയിലേക്ക് ചില എഫക്റ്റുകൾ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുകൾ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേർക്കിടയിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റുകൾക്കും അറ്റാക്കിങ് സ്പീഷ്യസിന്റെ ഇടയിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകാം ഷെയറിംഗ് ആകാം പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകാം ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കാം ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഐ എഫക്ട് എന്ന് പറയും ഐ എഫക്ട് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഈ എഫക്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് കാര്യം ഞാൻ ഈ എഫക്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ പറയാം അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇതൊരു കാർബൺ ചെയിൻ ആണ് എല്ലാം സിഗ്മ ബോണ്ടഡ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ സിഗ്മ ബോണ്ടഡ് ആണ് അതിന്റെ എൻഡിൽ ഒരു ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയ ഒരാളിരിപ്പുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഹൈലി ഇലക്ട്രോ
towards this highly electronegative end idinde carbon chain inde highly electronegative end like aaranu move cheynathu sigma electrons adana rendamatha point okay inductive effect mai bandhapadatha point edanu choichal inductive effect mai bandhamulla ella point galum nammal ariyande appo electron de erangi pokalalla resonance nu ornja anganalla electron erangi angu povum ഇൻഡക്ടി എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങി പോവില്ല ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് മനസ്സ് കൊണ്ടൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് അതാണ് സോ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് എൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ ഇതൊരു ഹാലോ ആൾക്കാരെ വിചാരിച്ചോ ഈ കോമ്പൗണ്ടിലെ എൻഡിൽ എപ്പോഴും ഈ ഹാലജൻ കാണുമല്ലോ ഈ ഹാലജൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ എഫക്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഹാലജനുള്ള കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പൊ ഹാലജൻ മരണം വരെ അവിടെ ഉണ്ടാകും സോ ഇതൊരു പെർമനന്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു പെർമനന്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു പെർമനന്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് സോ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതും സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതും ആ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എൻഡിലേക്കാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് സിഗ്മ ബോണ്ടിലൂടെയാണ് സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിലും സിഗ്മാ ബോണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് ഒരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി സോ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മുടെ വാലൻസ് ഷെല്ലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് എന്റെ വാലൻസ് ഷെൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ വാലൻസ് ഷെൽ ഇത് നമ്മുടെ വാലൻസ് ഷെല്ല ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു ആ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ യൂസ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്നെ നിങ്ങളുടെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഈ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയാളുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങും നീങ്ങുമ്പോഴും അത് നമ്മുടെ വാലൻസ് ഷെല്ലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഒരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ നീങ്ങുമ്പോഴും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇറങ്ങിപ്പോയതല്ല നീങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ദ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ വാലൻസ് ഷെൽ ആ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്നത് വാലൻസ് ഷെല്ലാണ് ആ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് നിൽക്കുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ തന്നെയാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതെല്ലാം സിഗ്മ ബോണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ജനറലി ജനറലി ആണ് എക്സെപ്ഷനലി ഉണ്ടാകും ജനറലി ഇത് നടക്കുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടുകളിലാണ് എക്സെപ്ഷനലി ഉണ്ടാകും ജനറലി സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ഈ എഫക്ട് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ എഫക്ട് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇയാൾക്കൊരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവും ഇയാൾക്കൊരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവും കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഒരു പോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പോളാർ പോളാർ എൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ദാ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണും അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ വലിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കുറവാണ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മൂന്ന് വരെയൊക്കെ ഇത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിയോണ്ട് ടു കാർബൺ എന്ന രണ്ട് കാർബൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ല അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഇൻഡക്ടീവ് എഫക്റ്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടേക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു പോളാറിന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റും ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവന്റെ സോളിബിലിറ്റി പറയുന്നതിൽ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആസിഡുകളുടെ അസിഡിക് ക്യാരക്ടറും ബേസുകളുടെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറും പറയുന്നതിൽ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഓർത്തു വെക്കേണ്ട പ
മൂവ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഇലക്ട്രോൺസ് നിൽക്കുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ് എവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ അവന്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു പോളാർ എൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ബിയോണ്ട് ടു കാർബൺ അത് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഐപ്പോൾ മൊമെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ സോളബിലിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ തീരുമാനിക്കുന്നതിലെല്ലാം അതിൽ റോള് ഉണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഈ എഫക്റ്റുകളെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഏതാ ഇൻഡക്ടി എഫക്റ്റിനെ ചില ആൾക്കാര് ചില ആൾക്കാരുടെ പ്രസൻസ് ചില ആൾക്കാരുടെ പ്രസൻസ് ചില ആൾക്കാരുടെ പ്രസൻസ് ഈ എഫക്റ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ ആണ് അങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ആ മൂവ്മെന്റിന്റെ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾക്കാരുടെ പ്രസൻസ് ഇലക്ട്രോണിനെ താഴോട്ട് വലിക്കും എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഇവര് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റിനെ പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് എന്നും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് എന്നും പറയും ക്ലിയർ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അവരെ നമുക്ക് പ്ലസ് ഐ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിനെ മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് എന്നും വിളിക്കാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചില ആൾക്കാരെ മാത്രം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ സി ആർ ടി ബേസില് ഇപ്പോ സി എഫ് ത്രീ എൻ ഒ ടു സി എൻ മൈനസ് പിന്നെ ആരാ ഹാലജൻസ് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ആലജൻസിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആസിഡ് ഇടാം പിന്നെ അതിനകത്ത് ആരാ വരിക പിന്നെ ഒ സി ഹെച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അവരുടെ പവറിന്റെ ഒരു ഓർഡർ ആണ് മോസ്റ്റ് സി എഫ് ത്രീ ആണ് എൻ ഒ ടു ഒരു പവർഫുൾ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് കാര്യമാണ് സൈനൈഡ് ഒരു പവർഫുൾ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പോ ആ ഒരു ഓർഡർ ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറഷറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അസരി ബേസിക് ക്യാരക്ടറിൽ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ടെറഷറി ആണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് അതിന് കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ആണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ സി ഒ ഒ എച്ച് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് എ ബെൻസോയിക് ആസിഡിൽ ഒന്നിലൊരു സി ഹെച്ച് ത്രീ വന്നു ഒന്നിലൊരു എൻ ഒ ടു വന്നു ഇതിലാരാണ് മോർ അസിഡിക് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഒരാള് എപ്പോഴാ നല്ല ആസിഡ് ആകുന്നത് ഒരു ആസിഡ് എപ്പോഴാ ഒരു നല്ല ആസിഡ് ആകുന്നത് എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ വാട്ടറിനകത്ത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ വാട്ടർ നല്ല ആസിഡിക് ആണോ അല്ലല്ലോ എച്ച് സി എല്ലാത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അവൻ നല്ല ആസിഡിക് അല്ലേ അപ്പൊ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കൊടുക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുക്കും അപ്പോഴാണ് അസിഡിക് ആവുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ എച്ച് പ്ലസ് പോയതിന് ശേഷമുള്ള ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് പോയതിന് ശേഷമുള്ള ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാലേ ഞാൻ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലേ ഒരാള് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കടം ചോദിച്ചാൽ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊടുത്താലും ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആണോന്ന് നോക്കും ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്
സൊ അവരെല്ലാം എന്നെ സഹായിക്കും ഇവരെല്ലാം എന്നെ സഹായിക്കും പുറകിലുള്ളവരൊക്കെ പൈസ വന്ന് എന്നെ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇ സി ആർ ടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആകണം എന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആകും ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കും ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് രാസിഡ് ആണ് അവൻ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്തു അവൻ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് സി ഒ ഒ മൈനസ് ആണ് സി ഒ ഒ മൈനസ് ആണ് ഇയാൾ സ്റ്റേബിൾ ആണോ നോക്കണം റെസൊനൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ നിൽക്കുന്ന ആള് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ആള് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചാർജ് കുറയുമ്പോഴാണ് സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നത് സോ ഇയാളൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടിയാൽ ഇയാള് അൺസ്റ്റേബിൾ ആകും എടാ ഞാൻ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയാൽ പൈസ കൊടുക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയാൽ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുക്കില്ല അയാളെ ലസരിക്കാകും ലസരിക്കാകും അവൻ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള അയോൺ ഈ എന്നോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ താഴോട്ട് വലിക്കും താഴോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കുറയും ചാർജ് കുറഞ്ഞാൽ അവൻ സ്റ്റേബിൾ ആകും എടാ ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് അയാളെ കൊടുക്കും അയാളെ കൊടുത്താൽ അസിഡിക്കാകും കാരണം നമ്മൾ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് എന്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ അസിഡിറ്റി കുറയും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ അസിഡിറ്റി കൂടും അങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അപ്പൊ ആ കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ യെസ് അപ്പോ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോൺ സി ഒ ഒ മൈനസ് അവന്റെ പേരെന്താ ചിലപ്പോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാടാ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി 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 കൂടിയാൽ മോർ അസിഡിക് ആവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ലെസ് അസിഡിക്കും ആകാം ഓക്കെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് അമീൻസിലും ഞാൻ ഒന്ന് അപ്ലൈ തോട്ടെ എന്റെ കയ്യിൽ അനലീൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അനലീൻ അനലീൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അൻലീൻ ഇരിപ്പുണ്ട് സോ ഇവിടെ സി ഹെച്ച് ത്രീയും ഇവിടെ എന്നോട്ടും ആണെന്ന് വിചാരിക്ക നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്നവനാണ് ബേസ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്നവനാണ് ബേസ് അപ്പൊ ഇയാളൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണേ സോ ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാം കൂടെ മുകളിൽ വന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോണിന് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും കൂടും സോ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ബേസ് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഇയാൾ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണേ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ താഴോട്ട് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുവേ അപ്പൊ അത് പോകില്ലല്ലോ ലെസ് ബേസിക് ആകും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോഴേക്കും ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കുറയും സൊ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടി എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് ഐ എഫക്ട് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എഫക്റ്റും കൂടെ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ അസരി ക്യാരക്ടർ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ എഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റിലേക്ക് പോകാം പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് മൈനസ് ഐ എഫക്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിന്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി റഫറൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും റെഫർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് വച്ച് വയ്ക്കുന്നതിലാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും അതെടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഒക്കെ അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതിൽ അധികം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും ഈ ഐ എഫക്റ്റിന്റെയും ആർ എഫക്റ്റ
രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് ആണ് എലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് ഈ എഫക്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരാളുണ്ട് ഇയാളെ വരച്ചപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ജനറലി ഷോൺ ബൈ അൺസാറ്റുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടോ അത് കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാകണം മറ്റത് ജനറലി സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ലല്ലോ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് കണ്ടല്ലോ അൺസാറ്റുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ വന്നു ന്യൂക്ലിയസിന് ഇഷ്ടമുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൾ ഇലക്ട്രോണിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൾ വന്നു ഇനിയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയോ ഫയലിന് ഇവിടെ വരണം ഈ ന്യൂക്ലിയോ ഫയലിന് ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരണം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരണമെങ്കിൽ ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ പൈ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ വീക്ക് ബോണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ വീക്ക് ബോണ്ട് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്നത് വീക്ക് ബോണ്ട് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ പൈ ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടാം ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടാം അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടാം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അടുത്ത് ന്യൂക്ലിയോ ഫയലിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഇലക്ട്രോ ഫയലിന് ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരണം അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരണമെങ്കിൽ പൈ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം പൈ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാർബണിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും സോ ഇലക്ട്രോ ഫയലിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇലക്ട്രോൺ നീങ്ങുകയല്ല ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ആ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങി എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാർബണിലേക്ക് പോയെന്ന് പൈ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോയി ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻഡക്ടി എഫക്ട് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഐ എഫക്റ്റിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു എഫക്ട് ആയിരിക്കില്ല ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് ആയിരിക്കും കാരണം മറ്റത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല ഇറങ്ങി പോയിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ സിഗ്മയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോയത് പയ്യാണ് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ പൈ ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എങ്ങോട്ട് എനി വൺ ഓഫ് ദ ബോണ്ട് ഡാറ്റം വെളിയിലോട്ടല്ല വെളിയിലോട്ടല്ല ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ രണ്ട് എന്റിലും ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബണിലേക്ക് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് എനി വൺ ഓഫ് ദ ബോണ്ട് ഡാറ്റം അല്ലെ മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്തിനാ മൂവ് ചെയ്യണേ ആ ആള് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആര് ആ ന്യൂക്ലിയോ ഫയലും ഇലക്ട്രോ ഫയലും അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം അപ്പൊ അയാൾ വന്നാലേ ഇത് നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊരു പെർമനന്റ് എഫക്റ്റ് അല്ലല്ലോടാ അല്ല അപ്പൊ അതൊരു പെർമനന്റ് എഫക്റ്റ് അല്ല ടെമ്പററി എഫക്റ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങണമോ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ ഫയൽ ഓർ ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ അവന്റെ ഡിമാൻഡ് അവനാണ് ഡിമാൻഡ് വെക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പൈ ബോണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യണം സോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് എനി വൺ ഓഫ് ദ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസ് അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസിന്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് അതാണ് അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസിന്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് പൈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് ടുവേഴ്സ് any one of the bonded atom any one of the bonded atom and the vachita on demand of attacking species attacking species in the demand and search varina aal aal vannale nadakkulu so it is a temporary effect idoru temporary effect aanu ന്യൂക്ലിയോ ഫയലിന് എവിടെയാ വരേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയോ ഇലക്ട്രോ ഫയലിന് എവിടെയാ വരേണ്ടത് ഇവിടെ
എലക്ട്രോഫയല് അറ്റാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതും ഒരേ കാർബണിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവനെ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കും അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷ്യസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെയാണ് പക്ഷെ അവൻ അവന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോയത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിൽ ഏതാ രണ്ട് എഫക്റ്റ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതും ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് രണ്ട് എഫക്റ്റും ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ച് സംഭവിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് ഓവർകം ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിനേക്കാൾ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവനാണ് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് ആ പേജ് ഈ ബോർഡിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ നോക്കൂ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഐ ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ഇനി വൺ ഓഫ് ദ ബോണ്ട് ഡാറ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ കമ്പൈൻഡ് എഫക്ട് വന്നാൽ കമ്പൈൻഡ് എഫക്ട് വന്നാൽ കമ്പൈൻഡ് എഫക്ട് വന്നാൽ ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് ഓവർകം ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് അത്രയുമാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ എഫക്റ്റിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആ എഫക്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നാളെയും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്കവനെ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക്കലെ റിയാക്ഷൻസുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഏജന്റുകൾ ഏതാണ് സന്ദർഭം ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കി ചുരുക്കി തരാം വിഴുങ്ങാൻ പാകത്തിൽ ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് അവരെവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഓരോ ഏജന്റുകൾ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഷിഫ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ചുരുക്കി വളരെ ചെറുതാക്കി തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതിന്റെ ബേസ് ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് നാളത്തേതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ നോക്കാം അടുത്ത എഫക്റ്റിലേക്ക് വരാം അടുത്ത എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിസോമറിക് എഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റില്ല മിസോമറിക് എഫക്ട് ഓക്കെ പറയൂ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് പോലെ തന്നെ ഈ എഫക്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോൺസിഗേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകണം അൾട്ടർനേറ്റ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് അങ്ങനെ ഡബിൾ ബോണ്ട് അൾട്ടർനേറ്റ് ഇത് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് എലക്ട്രോൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് അൾട്ടർനേറ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡബിൾ ബോണ്ട് അൾട്ടർനേറ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നാല് കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടേ കോൺസിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നാല് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാം ബെൻസിൻ കോൺസിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് കോൺസിക്കേറ്റഡ് ആണ് അനലീൻ ബെൻസ് വരെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ടു അപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് അതിലെ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ മനസ്സിലായില്ല ബെൻസിറിങ്ങിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് കോൺസിക്കേറ്റഡ് ആണ് റെസോണൻസ് ഉണ്ടല്ലോ 
ദാ ഇവിടെ നോക്ക ഇത് അനലീൻ അല്ലേ അനലീനിലെ ഈ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ശരിയാണോ ശരിയാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അനലീനിയ മയോൺ കണ്ടോ സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ കോൺജിഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സോ കോൺജിഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റെസൊനൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ അത് കോൺജിഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം രണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡീലൊക്കലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുക ഡീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറി ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് ഡീലൊക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകും കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ അനലോഗ് ടു ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റുമായിട്ടൊരു ബന്ധം അവന് ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജിക്കേഷൻ എഫക്ട് എഫക്റ്റുമായിട്ടും ഒരു ബന്ധം അവന് പുലർത്താം ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടോ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതൊരു പെർമനന്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ആ മോളിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഫക്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളോ ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിള് എഴുതുന്നു ഇത് അനലീൻ ഇത് എന്നോട്ടു നൈട്രോമീഥൈൻ സോറി നൈട്രോ ബെൻസീൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളോ കോൺജിക്കേറ്റഡ് ആണ് കോൺജിക്കേറ്റഡ് ആണ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് റെസൊനൻസ് നടക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും അതിനകത്തുണ്ട് സോ ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെന്റർ ആയത് കൊണ്ട് ഇയാള് ഈ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ ബാലൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ഇറങ്ങി ഇവിടെ വരും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പിന്നെ ഇവിടെ വരും എന്നിട്ട് അവൻ ഇറങ്ങി ഇവിടെ വരും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന റെസൊനൻസ് ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസിയറിങ് കോൺജിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളിന് ഒരു ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് വഴി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആറ്റത്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആറ്റത്തിന് ഒരു ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് വഴി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടിലെ വീക്ക് ബോണ്ടായ പൈ ബോണ്ടിനെ ഈ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് അങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഇവനിറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവനിറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അത് അവനിറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ സോ ഇങ്ങനെയും റെസൊനൻസ് അടക്കാം ഇത് substituent to ring substituent to a ring it a ring to substituent a ring to substituent a ring to substituent pratyasa manasilai substituent il ninnu ring ilekku anengil nammal avane plus r effect ennu ring il ninnu substituent ilekku anengil nammal avane minus r effect ennu parayum ഇവരെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് എലമെന്റിന് ഒരു ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് വഴി ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളാണല്ലോ എന്നോട്ടു അങ്ങനെ ഒരാളാണല്ലോ സി എൻ അങ്ങനെ ഒരാളാണല്ലോ സി ഒ അങ്ങനെ ഒരാളാണല്ലോ സി എച്ച് ഒ അങ്ങനെ ഒരാളാണല്ലോ ആസിഡ് അങ്ങനെ ഒരാളാണല്ലോ പിന്നെ ആസിഡ് ഹാലൈഡ് അല്ലെ എസ്റ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് സോ ഇവരെല്ലാം മൈനസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് മൈനസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ട് വലിക്കും അപ്പോൾ ഏവരും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എന്നോട്ടും അവിടെ പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇവൻ അങ്ങനെയല്ല ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പ്ലസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് എൻ എച്ച് ടു ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ് ഒ എച്ച് വരാം 
അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ സി ഹെച്ച് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ സി ഹെച്ച് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അത് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായടാ സി ഹെച്ച് ത്രീയും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എൻ എച്ച് ടുവും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സി ഹെച്ച് ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യേ ഉള്ളൂ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകും അപ്പോ പ്ലസ് ഐയും ഉണ്ട് ഇത് പ്ലസ് ആറുമാണ് സി ഹെച്ച് ത്രീക്ക് പ്ലസ് ആറ് ഇല്ലല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ എൻ എച്ച് ടുവിലെ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങി പോകുന്നു രണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണ് സി ഹെച്ച് ത്രീയും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എൻ എച്ച് ടുവും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷെ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ അയോ അയോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോ അത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലസ് ആർ എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവനെ പ്ലസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് വിളിക്കാം മൈനസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് വിളിക്കാം പ്ലസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് വിളിക്കാം ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇയാൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുമ്പോ എവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു എവിടെ ഓർത്തോയിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചാർജ് വന്നു മെറ്റൽ വന്നില്ല എവിടെ പാരായിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓർത്തോയിൽ അപ്പൊ എവന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഓർത്തോയിലും പാരായിലും ചാർജ് ഉണ്ടായിടാ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവനെ ഓർത്തോ പാര ഡയറക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഓർത്തോ പാര ഡയറക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നോ എവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് നമുക്കവനെ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നോ വിളിക്കാം പറയട്ടോ ഇവർ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ റിംഗ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നോ ഓർത്തോയിലും പാരായിലും ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ ഓർത്തോ പാര ഡയറക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നോ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നോ അവൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട് പ്ലസ് ആർ എഫക്ട് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നോ വിളിക്കാം ഇവിടെ നോക്കുമോ നിങ്ങൾ എവൻ അതിനെന്താ പ്രശ്നം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടായ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെയാ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എവിടെ ഇല്ല ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് എവിടെയാ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കമ്പാറബിൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെയാ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആരും ഇല്ല പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ലല്ലോ ഏ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു പത്ത് കോടി പത്ത് കോടിയുള്ള ആളും ഒരു കോടിയുള്ള ആളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾ നമുക്ക് ദരിദ്രൻ എന്ന് വിളിച്ചൂടെ പക്ഷെ ഇയാളെ നമ്മളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്ത് കോടിയുള്ള ആളും ഒരു കോടിയുള്ള ആളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാളെ ദരിദ്രൻ എന്ന് വിളിച്ചൂടെ ഇയാളുടെ ടെൻ ടൈംസ് ധനവാനല്ല അയാൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ചാർജ് ഇല്ല പോസിറ്റീവ് ചാർജുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ലാത്തവനെ അവനേക്കാൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ചാർജ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇയാളെക്കാൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടിയ ആളാണ് ഇയാൾ അപ്പൊ ഇയാളെക്കാൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളാണ് ഈ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തെറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലിയർ ഏ യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ഓർത്തോയിലും പാരായിലുമാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നത് അപ്പൊ കമ്പാറബിൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് മെറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ കാരണം മെറ്റയാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആകുന്നത് മെറ്റയാണ് കാണാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവനെ മെറ്റ ഡയറക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാർജിനെ അവൻ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ അവൻ ഡിആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് അവനെ
റെസോണൻസ് എഫക്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ബേസിക് ക്യാരക്ടർ അസൽ ക്യാരക്ടർ പറയാം അത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടില്ല ഇതിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആരെ പ്ലസ് ആറിനെ മൈനസ് ആറിനെയും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ആർ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളിന് ഒരു ഹൈലി ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് വഴി ബന്ധം വരണം ഓക്കെ അല്ലേ പ്രസൺസ് എഫക്ട് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് ആറ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഓർത്തോ പാര ഡയറക്റ്റിംഗ് അറ്റ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഇത് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൊച്ചു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ അതങ്ങ് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഓർഡർ എൻ സി ആർ ടിക്കകത്തുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എൻ ഒ ടു സി എൻ എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് ആരാ സൾഫോണിക് ആസിഡ് ആൾഡിഹൈഡ് സി ഒ ആർ സി ഓവോയിച്ച് സി ഒ എൻ എച്ച് ടു അങ്ങനെ ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഓർഡർ ഓഫ് എഫക്ട് ഓർഡർ ഓഫ് എഫക്ട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് എഫക്റ്റ് കൂടെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിലെ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന റെസനൻസ് എഫക്റ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈപ്പർ കോൺസിയേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളൂ ഇനി ക്ലോറിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ വേറെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണേ ഞാൻ നോക്ക് ഹാലജൻസ് അല്ലേ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവന്റെ ചുറ്റും സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലേ അപ്പൊ അവ ഇലക്ട്രോ റിച്ച് ആണേ ഇലക്ട്രോ റിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടേ ഇനി അവ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കാരണം ഒക്ടറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ബോണ്ടിലെ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അവ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് പവർ ഇവർക്കുണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പ്ലസ് എഫക്റ്റും ഉണ്ട് മൈനസ് എഫക്റ്റും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നോക്ക് രണ്ട് എഫക്റ്റും ഒരു ഐ എഫക്റ്റും ഉണ്ട് ആർ എഫക്റ്റും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങി അങ്ങ് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബെൻസി റിങ്ങിൽ ക്ലോറിൻ വരുമ്പോൾ ഈ ക്ലോറിലെ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകും ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഐ എൽ ആർ ആണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മൂവ് ചെയ്താൽ ഐയും ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ആറും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ പ്ലസ് ആർ ഇനി ഇപ്പൊ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ബോണ്ടിൽ ക്ലോറിൻ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവന്റെതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവന്റെതാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ബോണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് വലിക്കും അപ്പൊ ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല വലിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് മൈനസ് ഐ ആണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോന്തോ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എഫക്ട് ആർ ആണ് മൂവിംഗ് എഫക്ട് ഐ ആണ് അപ്പൊ അവന് പ്ലസ് ആർ ഉണ്ട് എന്നാൽ വലിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മൈനസ് ഐ ഉണ്ട് ഈ രണ്ടു പേരിലും ഏതായിരിക്കും ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഐ എഫക്ട് ആണ് മറക്കരുത് ക്ലിയർ കാരണം അവന് അതും കൂടെ കിട്ടിയാൽ സ്റ്റേബിൾ ആകും ഒക്ടറ്റ് ആകും എന്നുള്ളതിന്റെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വാങ്ങിക്കാനായിരിക്കും താല്പര്യം കൂടുതൽ സോ മൈനസ് ഐ എഫക്ട് പ്രിഡോമിനേറ്റ് പ്ലസ് ആർ ഇൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ മറക്കരുത് ഈ മൂന്ന് എഫക്ടുകളിൽ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഐ എഫക്ട് ആണ് അത് ഈ മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യമാണ് ഇനി വേറൊരു രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഒ എച്
ഇവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആർ എഫക്റ്റും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവരെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് വലിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഇത് വലിക്കാനുള്ളത് പ്ലസ് ആർ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ പ്രഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഓർത്തു വെക്കണേ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ മൈനസ് എ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് മൈനസ് എ എഫക്റ്റ് പ്രഡോമിനേറ്റ് ഒ എച്ച് ഒ സി എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് എ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് പ്രഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഹാലജൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഓർത്തോപാര ഡയറക്ടിംഗ് ആണ് ഓർത്തോപാര ഡയറക്ടിംഗ് ആണ് അവർ ആക്ടിവേറ്റിംഗുമാണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ പക്ഷേ ഫ്ലൂറിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ആ പീരിയഡ് ടേബിൾ പഠിക്കുന്നത് മുതൽ ഹാലജൻസ് പഠിക്കുന്നത് മുതൽ അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയുടെ എക്സെപ്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ പല സ്ഥലത്തും അവന് പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആൾ ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടി നിൽക്കേണ്ട ആളാണ് പക്ഷെ ക്ലോറിനാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ഫ്ലോറിൻ ആ പ്രോബ്ലം അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും എവൻ ഹാലഞ്ചൽസ് എല്ലാം ഓർത്തോപാര ഡയറക്ടിംഗ് ആണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പും ആണ് പക്ഷേ എവൻ മാത്രം മെറ്റാ ഡയറക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ഓർത്തോപാര ഓർത്തോപാര അല്ല ഓർത്തോപാര ഡയറക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വലിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓർത്തോപാര ഡയറക്ടിംഗും ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗും ആണ് ക്ലോറിനും പ്രോബ്ലം ആയിടനും പക്ഷെ ഇത് ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് എന്നാൽ മെറ്റാ ഡയറക്ടിംഗും ആണ് ഓർത്തു വെക്കോ ഓർത്തു വെക്കും എല്ലാ ഓർത്തോപാര ഡയറക്ടിംഗും ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഹാലജൻസിന് മാത്രം എക്സെപ്ഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഓർത്തോപാര ഡയറക്ടിംഗിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓർത്തോപാര ഡയറക്ടിംഗിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് മെറ്റാ ഡയറക്ടിംഗിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് അപ്പൊ എല്ലാ ഓർത്തോപാര ഡയറക്ടിംഗും ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് ഹാലജൻസ് ഒഴികെ എല്ലാ ഓർത്തോപാര ഡയറക്ടിംഗും ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് ഹാലജൻസ് ഒഴികെ ഹാലജൻസിൽ ക്ലോറിനും ബ്രോമിനും അയഡിനും ഓർത്തോപാര ഡയറക്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് കാരണം ഞാൻ രണ്ട് കഴിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഫ്ലോറിൻ മെറ്റാ ഡയറക്ടിംഗുമാണ് ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗുമാണ് എനിക്കിവിടെ എനിക്കിവിടെ ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് യു ഓർത്തോപാര ഡയറക്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ഹാലജൻ അതിൽ തന്നെ ക്ലോറിനും ബ്രോമിനും അയഡിനും ഓർത്തോപാര ഡയറക്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നാൽ ഫ്ലോറിന് ഭയങ്കര ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഭയങ്കര ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ പീരിയഡ് ടേബിൾ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഫ്ലോറിനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെറ്റാ ഡയറക്ടിംഗ് ക്ലിയർ ആയോ റെസൊനൻസ് എഫക്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ മൂന്ന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഞാൻ അത് നാല് എക്സെപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു ഒരിക്കോട്ട് പറയാം അത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എഫക്ടുകളിൽ മോസ്റ്റ് പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എഫക്ട് റെസൊനൻസ് ആണ് ലീസ്റ്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് ആണ് റെസൊനൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പർ കോൺജിയേഷൻ ഇലക്ട്രോമറിക് ക്ലോറിൻ എല്ലാ ഓർത്തോപാര ഡയറക്ടിംഗും ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ഓർത്തോപാര ആണ് ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് ഫ്ലോറിൻ ആ മെറ്റാ ഡയറക്ടിംഗ് ആണ് ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ മൈനസ് എയും ഉണ്ട് പ്ലസ് ആറും ഉണ്ട് മൈനസ് എ ആണ് പ്രഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒ എച്ച് ഒ സി എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് എയും ഉണ്ട് പ്ലസ് ആറും ഉണ്ട് പ്ലസ് ആർ ആണ് പ്രഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ഈ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ
ബാക്കി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെയും ചോദ്യങ്ങൾ ക്യാൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് അറിയണം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഹാൽ വർക്കൻ എടുത്താലും ആൾഡി ഹെഡ് എടുത്താലും കീറ്റോൺ എടുത്താലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ വേണം സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ എത്ര മുപ്പത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നോവൻ ക്ലാസ്സറിനെ സെഷൻ വൺ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അത് സെക്ഷൻ ടു ഐസോമറിസം സെഷൻ ത്രീ മെക്കാനിസം സെഷൻ ഫോർ ചുരുങ്ങിയത് എട്ട് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു നാല് ക്ലാസ് വിധം ആണ് ഇതെടുക്കുന്നത് അത്രയും കണ്ടന്റ് അതിനകത്തുണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലും പരോക്ഷത്തിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർക്കുക അപ്പോ കമ്പോറബിൾ ഇപ്പോ ഈ കോവിഡിന്റെ ഒരു ടൈമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആകാമെന്ന് എല്ലാവരും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ടൈറ്റ് ആകുന്നതാണ് അതിനകത്തുള്ളൊരു സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് ചില ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ചില ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓക്കെ നിങ്ങളെ നന്നാക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും അതിന് കഴിയും യെസ് ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനുണ്ടേ ഹൈപ്പർ കോൺജിയേഷൻ ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷനെ നമുക്ക് നോ ബോണ്ട് റസൊണൻസ് എന്നോ ബേക്കർ നാഥാൻ എഫക്റ്റ് എന്നോ സിഗ്മ പൈ കോൺജുഗേഷൻ എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം കുറയും പേരുകളുണ്ട് ആൻക്യൂമറിക്ക് എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടോളും സോ ഈ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷന്റെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കിക്കോളും ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സി ഹെച്ച് ത്രീ സി ഹെച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഹെച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഈ കാർബൺ എസ് പി ടു ആണ് ഈ കാർബൺ എസ് പി ടു ആണ് ഈ കാർബൺ എസ് പി ത്രീ ആണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അതിൽ ഒരു എസ് പി ടു കാർബൺ വേണം രണ്ട് ആ എസ് പി ടു കാർബണിന് ഒരു എസ് പി ത്രീ കാർബണുമായി ബന്ധം വേണം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് എസ് പി ടു ഉണ്ട് പക്ഷെ എസ് പി ത്രീ കാർബണുമായി ബന്ധമുള്ളത് ഇയാളെ ഉള്ളൂ എന്താ ഒരു എസ് പി ടു കാർബൺ വേണം ആ എസ് പി ടു കാർബണിന് ഒരു എസ് പി ത്രീ കാർബണുമായി ബന്ധം വേണം ആ ബന്ധമുള്ള കാർബണിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമെങ്കിലും വേണം കണ്ടീഷൻ ക്ലിയർ ഒരു എസ് പി ടു കാർബൺ വേണം ആ എസ് പി ടു കാർബണിന് ഒരു എസ് പി ത്രീ കാർബണുമായിട്ട് ബന്ധം വേണം ആ ബന്ധമുള്ള എസ് പി ത്രീയിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എങ്കിലും വേണം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനോട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ കോൺസ്റ്റേഷൻ കാണിക്കും എസ് പി ടു ഉണ്ട് എസ് പി ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം ഉള്ള കാർബണിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സോ ക്യാൻ ഷോ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇയാളെ വരച്ചാൽ ഈ കാർബണിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഈ കാർബണിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു എസ് ബാക്കി നിങ്ങൾ പറ ഈ എസ് പി ടു കാർബണുമായി ബന്ധമുള്ള എസ് പി ത്രീ കാർബണിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇയാളങ്ങ് പോകും കാരണം പിന്നെ ബോണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ ആളില്ലല്ലോ എച്ച് പ്ലസ് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഈ കാർബൺ ആരുണ്ട് സി എച്ച് ടു സോറി ഇത് എച്ച് ആണ് പിന്നെ ഈ കാർബൺ ആരുണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇതിവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായി ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയി ഈ കാർബൺ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് സി എച്ച് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഡബിൾ ബോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് സി ഫൈവ് ആവില്ലേ അതങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും സി
this process is called a hyper conjugation ee process ne parayna perana hyper idu oru oru type of resonance alle ivada ningotte ivada nangotte oru conjugation oru resonance pole feel idu appo adine oru similar to resonance pashe ee resonance nadana pol ivada bond poyada oru adana no bond resonance nu parayunu appo ningalku oru samshayam thonu endinaan idu endinaan ee effect verude irun naalil ee effect undayittu kaari vanda വെറുതെ ഇരുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സി ഹെച്ച് ത്രേ സി ഹെച്ച് ടു പ്ലസ് ഇത് ഹൈപ്പർ കോൺസേഷൻ കാണിക്കുമോ കാണിക്കും തുടക്കത്തിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കാർബോ കാറ്റോൺ എസ് പി ടു ആണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ എ കാർബൺ എസ് പി ടു ആണ് എ കാർബൺ എസ് പി ത്രീ ആണ് എസ് പി ത്രീയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ എന്തുണ്ട് റെസൊനൻസ് ഉണ്ട് കാർബണിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജനിലെ ബോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇയാൾ സി ഹെച്ച് ടു ആകും ബോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആകും ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലൂസ് ചെയ്ത് അയാൾ ഡബിൾ ബോണ്ടായി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാം അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ കാർബോ കാറ്റോണിനെ സ്റ്റേബിൾ ആയ ആൽക്കിനാക്കി മാറ്റി സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എഫക്ട് ഇതൊരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് കാര്യം മനസ്സിലായി ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ആൽക്കീൻസിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയാനും ഈ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ പറ്റും ഇവിടെ എത്ര ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ബോണ്ടിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബോണ്ടിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബോണ്ടിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇത് ഒന്നുകിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ മോളിക്കൂളിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കീൻ എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഫക്റ്റ് എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ കണ്ടീഷൻ The molecule should have an sp2 carbon and the sp2 carbon should be bonded with an sp3 carbon and the sp3 carbon should have at least one hydrogen atom. That's why we can do it. So, what is the alpha carbon? Shifting of alpha carbon towards the sp2 carbon is like shifting in the process. A bond is shifting in the process. It is a stabilization effect. കാർബോ കാറ്റോണിന് ആൽക്കിനാകാൻ പറ്റിയ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഒരാൾക്ക് എത്രത്തോളം ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം അവന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും സോ ആൽക്കിനിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു മൂന്ന് മോളിക്കൂൾ വന്നിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് സി ഹെച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഹെച്ച് ടു ഉണ്ട് സി ഹെച്ച് ത്രീ സി ഹെച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഹെച്ച് ടു ഉണ്ട് സി ഹെച്ച് ത്രീ സി ഹെച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഹെച്ച് സി ഹെച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് സി ഹെച്ച് ത്രീ സി സി ഹെച്ച് ത്രീ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഹെച്ച് സി ഹെച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് സി ഹെച്ച് ത്രീ സി സി ഹെച്ച് ത്രീ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി ഹെച്ച് ത്രീ സി ഹെച്ച് ത്രീ നാല് ആൽക്കിൻ തന്നിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളതാ അപ്പൊ ഇവിടെ എസ് പി ടു കാർബൺ ഉണ്ട് എസ് പി ടു കാർബൺ ഉണ്ട് എസ് പി ത്രീ ഇല്ല അപ്പൊ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇല്ല സോ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറും ഇല്ല ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറും ഇല്ല ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറും ഇല്ല ഇതാ ഇവിടെ നോക്ക് എസ് പി ടു അതിൽ എസ് പി ത്രീ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ നടക്കും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എസ് പി ടു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ടോട്ടൽ സിക്സ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എസ് പി ത്രീ സോറി എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ടോട്ടൽ നയൻ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് 
ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ 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 ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಲ್ವಿನುಳ್ಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ನಂಬರ್ ಓಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಚೆಯ್ಯುನುಸರಿಚ ಎಂದು ಕೂಡೋಂ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡೋಂ ಅಪ್ಪೋ ಅಂಗನೆಯಾಣಂಗೆ ಇಯಾಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಗನೆ 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 ಪೋಗಂ ಸೋ ಒಂದು ಆಲ್ಕೀನ್ಸಿಂಡೆ ಕೊರಚ ಆಲ್ಕಾರೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಡ ಓರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ದಾಂ ಬರ್ಣಾಲ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಬಚ್ಚ ಹೇಳ್ದಾಂ ಪಟ್ಟೋಲ್ಲೋ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಎಸ್ ಇನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಬರ್ಣಿಲ್ಲೇ ನೇರತೆ ಅವಡೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಪಿನ್ನೀಡ್ ಪಡಿಪಿಸಿಟ್ ಬರಯಾಮ ಅಂತ ಬರ್ಣು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಾನು ಇಪ್ಪೋ ಅಂತ ಬರ್ಣಾರಾ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಕ ಅದಾಯದ ನಾ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಟೋಲ್ವಿನ್ ದ ಕಾರ್ಯ ಬರ್ಣಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅವಂಡ ಅಸಿಡಿಟಿ ನಾನು ನೇರತೆ ಪರಣೆ ಇದು ಪೋಯಿ ಮೈನಸ್ ಇಯಾಳೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯದು ಕೊಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯದು ಕೊಂಡ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಡೆ ಬರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡೂ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೂ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗೂ ಅಪ್ಪ ಇವನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ಕಾಳ ಕಳು ನಾವು ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಜ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇವಡೆ ಊರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಬರಯಾನ್ ಪಟ್ಟುನೋಂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ sp2 ಅಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ sp3 ಅಲ್ಲೇ sp3 ಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಗೋಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಯಾಲ್ಲೋ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತಲ್ಲೇ ಬರೆಯುನದ ಕಂಡೋ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಶಿಕ್ಕಾತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಅವರು ಒಕ್ಕಲೂ ಶ್ರದ್ಧಿಕಾರಲ್ಲ ಬೆನ್ಸೀರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ch3 ಬಂದಾಲ್ ಬೆನ್ಸೀರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ch3 ಇಂಗೇನೆ ತೂಂಗಿ ಕಡನಲ್ಲ ಅವರ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಉಂಡೋ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸಿ ಪೆಟ್ಟನ ಬರಾರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷೆ ಬೆನ್ಸೀರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬನ್ sp2 ಆನ ಬೆನ್ಸೀರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬನ್ sp2 ಆನ ಆ sp2 ಲಿ ಒಂದು ch3 ಬಂದಾಲ್ ಅದು sp3 ಆನ sp2 ಲಿ ch3 ಬಂದಾಲ್ ಅದು sp3 ಆನ ಅದಿಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಉಂಡೆಂಗೆ ch3 ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉಂಡಲ್ಲೋ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯಡ ಮೂರು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇವಡೆ ಎಸ್ ಅಪ್ಪ ಅವಡ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ ಅಪ್ಪ ಅವಡ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಡೇ ಒಂದು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಎಂದಾನ ನಾನು ಪರಣದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅತ್ರೇ ಮಾನ ಅದನಗತ್ತ ಏದಿನಗತ್ತ ಬರನದ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಗತ್ತ ಬರನದು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ತಂದಿಟ್ಟು ಅದಿಂದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಚೋದಿಚಾ ನಮಗೆ ಎಂತ ಪರಾಂ ಈ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಪರಾನ್ ಪಟ್ಟಣ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಪರಾನ್ ಪಟ್ಟಣ ಇತ್ರೆಯಾನ ನಾವು ಅದನಗತ್ತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದು ಓಕೆ ಇನಿ ಅದನಗತ್ತ ವರನದ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳ ಎಂದಿಲೇಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಇಯಂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೇಕ್ ಲೀಡ್ ಇಯಂ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೇಕ್ ಲೀಡ್ ಇಯಂ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೇಕ್ ಲೀಡ್ ಇಯಂ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಲೇಯಂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಬಂಧಪಡುತ್ತಿ ಪರಣಾಲೆ ನಮಗೆ ಅದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ನಾವು ಇಪ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾನು ಒಂದು ಕೂಡ ಪರಣೋಟೆ ಮೆಕಾನಿಸಂ ನಿಮಗೆ ಮನಸಿಲಾಯಿ ಅದನಗತ್ತ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇಂಡ ಫಿಷನ್ ನಡಕಂ ಅದು ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಆಗಾಂ ಹೈಡ್ರೋಲಿಟಿಕ್
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരുടെ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഈ എഫക്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർഡർ റെസനൻസ് എഫക്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ സി ആർ ടി നോക്കണം അതിൻ്റെ ഓർഡർ പഠിക്കണം ഹൈപ്പർ കോൺസിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ ഞാൻ തന്നു അല്ലെ ക്ലോറിം റോമിനൈഡിന്റെ എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഫ്ലൂറിന്റെ എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഒ എച്ച് ഒ സി എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടുവിന്റെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞു നാല് എഫക്റ്റിന്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കതങ്ങ് പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസിൽ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാം സബ്സ്റ്റി ൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ഏറ്റവും മാന്ദ്യത്തത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എസ് എൻ റിയാക്ഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് എന്നും പറയാം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ലവ് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ യെസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ജനറലി നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വന്നാൽ ഇത് സാധാരണ കാണിക്കുന്നത് ആൽക്കൽ ഹാലേഡ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോർമലി ഹാലോ അൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അറിയൻസിലെ അൽക്കൽ ഹാലഡ് ആണ് ജനറലി അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്തെ ആറിന്റെ കൂടെയുള്ള എക്സ് അതാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എക്സ് പോയിട്ട് പകരം ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ഇത് എവിടെ നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹാലോ അൽക്കൈൻസിനകത്തുള്ള നോർമലി കാണുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം ആൽക്കഹോളിൽ ഒഴിച്ചു പോയി വരുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ആൽക്കഹോളിൽ ആൽക്കഹോളിനകത്ത് ഈ ബോണ്ട് പൊട്ടി ഇയാൾ പോയിട്ട് പകരം ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരാം അങ്ങനെ സോ ഇത്തരം റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസിൽ വരും ഓക്കെ ഇയാളാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അയാൾക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവൻ്റെ എബിലിറ്റി ടു അറ്റാക്ക് അതിന് പറയുന്ന പേര് ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി എന്നാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവന്റെ കഴിവിന് പറയുന്ന പേര് ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി അവിടെ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ബേസിസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പോളറൈസിബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റിയും ഇൻക്രീസസ് ഓർത്തു വെക്കണം അത് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമേൻ ഐഡിൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോറിൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ കാർബൺ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് എച്ച് എഫ് എച്ച് ടു ഓ എൻ എച്ച് ത്രീ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റിയുടെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ അപ്പോ ബേസിസിറ്റി കൂടുമ്പോ പോളറൈസിബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റിയും ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓർത്തു വെക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ ടു ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂണിമോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈമോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ അത് എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം എസ് എൻ ഒന്നും എസ് എൻ ടു ആൻഡ് സ്റ്റീരിയോ ആസ്പെക്ട്സ് ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നാൽ അത് എസ് എൻ വൺ ആണോ നടക്കുന്നത് എസ് എൻ ടു ആണോ നടക്കുന്നത് എന്നെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ 
ഓക്കെ ഈ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരമാവധി എളുപ്പമാവുകയാണെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈറ്റ് ആവുമ്പോൾ നിർത്തും നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ ബോർഡ് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയാലും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് ക്വാളിഫൈ പോലും ചെയ്യണമെന്നില്ല രണ്ട് നമ്മുടെ പാറ്റേണിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാലേ കാര്യം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാലും അത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചല്ലോ പഠിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഒക്കെ വന്നാലേ നമുക്കതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എൻ്റെ ചോദ്യം അവരുടെ അസിഡിറ്റിയുടെ ഓർഡർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും നമുക്ക് ഒ എച്ച് എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് ആസിഡ് ആണെന്ന് അറിയാം എച്ച് പ്ലസ് പോയതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ എഫക്റ്റുകൾ വരുമ്പോഴാണ് അത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ അറിയണം ഇത് ഒ എച്ച് ആണേ ഒ എച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒ സി എച്ച് ഇത്രയെ കുറിച്ച് എൻ എച്ച് ഇത്രയെ കുറിച്ച് ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവന് പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റും ഉണ്ട് മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റും ഉണ്ട് പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ റസനൻസ് എഫക്ട് ഇല്ല നോ ആർ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ കോൺജുകേഷൻ അറ്റ് മെറ്റ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ പഠിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഹൈപ്പർ കോൺജുകേഷൻ റസനൻസ് മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ ഇല്ല എവൻ പ്ലസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആളാണേ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ഐയും ഉണ്ട് മൈനസ് ഐയും ഉണ്ട് പ്ലസ് ആറും ഉണ്ട് മൈനസ് ഐയും ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്ലസ് ആർ ആണ് കൂടുതൽ പ്ലസ് ആറും ഉണ്ട് മൈനസ് ഐയും ഉണ്ട് പ്ലസ് ആർ ആണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ആളെ ഇല്ല ഇവിടെ ആർ എഫക്റ്റ് ഇല്ല പകരം ഏ പ്ലസ് ആറും ഉണ്ട് മൈനസ് ഐയും ഉണ്ട് പക്ഷെ റെസൊനൻസ് എഫക്റ്റ് മെറ്റയിൽ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അത് പോട്ടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സോ ഇവിടെ ആർ എഫക്റ്റ് ഇല്ല ഐ എഫക്റ്റ് മാത്രം ഇനി നിങ്ങൾ പറ ഇനി ഇവൻ ഇരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്താണ് തൊട്ടടുത്തായമ്പോ ഓർത്തോയാണ് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തോ എഫക്ട് ഇൻക്രീസസ് ദി അസിഡിറ്റി കണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ അറിയണം സോ പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓർത്തോ എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവൻ അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് ഏ ഇനി മൈനസ് ഐ വിഡ്രോയിങ് എഫക്റ്റ് വന്നാൽ അസിഡിറ്റി കൂടും സോ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എവനാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓർത്തോ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് എവനായിരിക്കും മോർ അസിഡിക്ക് എവനാണെങ്കിൽ ലെസ് അസിഡിക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൊഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് വന്നാൽ അസിഡിറ്റി കുറയും സോ എവനായിരിക്കും ലീസ്റ്റ് അസിഡിക്ക് എവൻ കുറച്ചുകൂടെ അസിഡിക്ക് എവൻ മൈനസ് ഐ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അസിഡിറ്റി കൂടി അവന് മൈനസ് ഐ ഉണ്ട് ഓർത്തോ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് പ്ലസ് ആർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓർത്തോ എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ പ്രൊഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാം ഓർത്തോ എഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ദസ് അസിഡിറ്റി ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് റെസൊനൻസും ഹൈപ്പർ കോൺസിക്യേഷനും മെറ്റായിൽ ഇല്ല മറ്റൊരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് ആർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ആർ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നാൽ അസിഡിറ്റി കുറയും സോ എവനായിരിക്കും അസിഡിറ്റി കുറവ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എവൻ മൈനസ് ഐ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അസിഡിറ്റി കൂടും എവന് പ്ലസ് ആറും ഉണ്ട് മൈനസ് ഐ ഉണ്ട് പ്